இதே மாதிரி பொய் கேசு போட்டு உங்க மகள் உள்ள வச்சிருந்தா நீங்க எப்படி துடிச்சிருப்பீங்க யாரோ தர பணத்துக்காக என்னோட வாழ்க்கை அழிக்க நினைக்கிறது என்னம்மா நியாயம் பணத்துக்காக அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணுவாரா இங்க பாருமா இந்த கேஸ் விஷயமா பேசுறதா இருந்தா ஸ்டேஷனுக்கு போ அவர்கிட்ட பேசு நீங்க பண்றது நியாயமான கேளு அவர்கிட்ட பேச முடியாதுமா அவர்கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு பணம் அவர் கண்ண மறைச்சிருக்கு உங்க கிட்ட பேசினா நியாயம் கிடைக்குமேனு தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் நீ என் கிட்ட பேசி என்னமா பிரயோஜனம் அம்மா புருஷன் தப்பு பண்ணா நீங்க தாமா அவரை திருத்தணும் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்பாவிங்களோட சாபம் குடும்பத்துக்கு ஆகாது இத கொஞ்சம் அவர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைங்க நீங்க வீட்லயே இருக்கீங்க அவர் நேர்வடியில சம்பாதிக்கிறதா நீங்க நம்பிட்டு இருக்கீங்க அவர் அப்படி நம்ப வச்சிருக்காரு அது உண்மை இல்லைன்னு இப்போ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஒரு பொண்ணு தப்பான வழியில பணம் சம்பாதிச்சா அத பாவோம்னு சொல்றோம் கேவலமா பேசுறோம் அப்படிப்பட்ட பணத்தை தொட கூட நம்ம தயங்குறோம் அதுவே ஒரு ஆம்பள தப்பு பண்ணி சம்பாதிச்சா நாம அதை கேள்வியே கேக்குறது இல்ல நமக்கு பணம் கிடைச்சிருச்சு வசதி கிடைச்சிருச்சு கார் கிடைச்சிருச்சுன்னு அமைதியா நம்ம விட்டுடுறோம் அத பெருமையா கூட நம்ம நினைக்கிறோம் அதனாலதான்மா ஆம்பளைங்க தப்பே பண்றாங்க பொம்பளை உடம்ப வித்து சம்பாதிக்கிறதுக்கும் ஆம்பள லஞ்சம் வாங்குறதுக்கும் என்னமா வித்தியாசம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நியாயமா பார்த்தா இந்த வசதி எல்லாம் உங்க மனசு உறுத்தி இருக்கணும் ஆனா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியல அதனாலதான் கேள்வி கேட்காம இருக்கீங்க இனிமேலாவது அவரை கேளுங்கம்மா இந்த பணம் எங்க இருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னு அவரை கேளுங்க அவர் பண்றதும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கையும் தப்புன்னு புரிய வைங்க அவர் மட்டும் திருந்துட்டாருனா என்ன மாதிரி நிறைய அப்பாவிங்களோட வாழ்க்கை பாதுகாப்பா இருக்கும் இத எனக்காக பண்ணாதீங்க நல்ல பேர் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக பண்ணுங்கம்மா இப்ப நீ வெயில வந்திருக்கியா ஆமாமா ஆனா எத்தனை நாளைக்கு விடுவாங்கன்னு தெரியல என்ன நிரந்தரமா உள்ளவக்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் நடந்துட்டா அழாதடி பாஸ் நல்லா அவர் நல்லவரா கூட இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு உண்மையை சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனாலதான் சொன்னேன் நான் பேசுனதுல தப்பு இருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா உங்க அப்பாவை தப்பா பேசுறேன்னு என் மேல கோவப்படாதம்மா அவர் பண்றது நியாயமான நீயே யோசி அவர் உனக்கு சொத்து மட்டும் இல்ல பணத்தோட சேர்த்து பாவத்தையும் சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்காரு இது தப்புன்னு அவருக்கு நீதான் புரிய வைக்கணும் அவர் மட்டும் மனசு வச்சா என்ன விடுதலை பண்ணல ஆனா பணத்துக்காக என்ன விட மாட்டேன்னு உறுதியா இருக்காரு நிலமைய புரிஞ்சுக்கோ நான் அப்புறமா கால் பண்றேன் ஓகேவா சரி போன கட் பண்ணு சாரி அமிர்தா கட் பண்ண சொன்னாலும் ஓயாம பேசிக்கிட்டே இருக்கான் பரவாயில்லங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அப்படிதான் முதல்ல இதை நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணும் என்னங்க சொல்லு அமிர்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா அவங்க என்னென்னமோ சொல்றாங்க அம்மா நீ எதை பத்தி கேக்குற நம்ம லவ்வ பத்தி கேட்டேன் ஓ அதுவா அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஹாப்பி தெரியுமா நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுறாங்க கொஞ்சப்படுறாங்க <laughs> 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 வேற என்ன சொன்னாங்க 
நீ ஃப்ரீயா இருக்கறப்ப ஒரு நாள் நெட்சன்டர் வா நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணி வைக்கணும் எதுக்குங்க எதுக்கா இப்படி ஒரு லவர் கடச்சிருக்கா பாருங்கடா இந்த அழகேன்னு கெத்தா காட்டவனமா அதுல ஒரு கிக் இருக்க அமர்தா லவ் பண்றவங்க வீட்டுக்கு தான் பயப்படுவாங்க फ्रेंड्सக்கு பயப்படவே மாட்டாங்க டம்மார அடிப்பாங்க ஆனா இதெல்லாம் தேவையா நான் சம்டைम्स யோசிப்பேன் ஏங்க எனக்கு ஒரு அம்சமான லவர் கடச்சிருக்கா என்னதான் फ्रेंड्स ஆர்ந்தாலும் அவங்களுக்கு வைத்த செல் இருக்காதா அந்த பொறாமையில கண்ணு பட்டு உனக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுனா அதான் யோசிக்கிறேன் ஐயோ நீ வெக்கப்பட்ட எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா பாத்தீங்களா உடனே உங்க வேலைய காட்றீங்களே சாரி தப்பா எடுத்துக்காத பரவாலங்க என்ன <laughs> 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 முடிச்சு <laughs> அப்ப டியூஷன் போனப்ப இவங்க எனக்கு பழக்கம் சம்டைம்ஸ் உங்களை பத்தி பேசுவாங்க ரொம்ப பெருமையா பேசுவாங்க நீங்க தான் உங்களுக்கு ஐடியல் ஹீரோன்னு நினைக்கிறேன் ஐடியல் ஹீரோன்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு நான் ஒண்ணும் பெரிய ஆள் இல்ல சின்னதா ஒரு ஷேர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஆமா டியூஷன் போகாம இங்க என்ன நினைச்சிருக்கேன் சார் அது வந்து சார் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு டியூஷன் மாஸ்டர் வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதுக்காக என்னோட ஃப்ரெண்ட் வரதா சொல்லியிருக்கான் அவனுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆகுமா தெரியல சார் போன் பண்ண சுவிச் ஆப் பண்ணி வச்சிருக்கான் வருமானம் தெரியல அப்படியே எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க நானே உங்களுக்கு கார்ல டிராப் பண்ணிறேன் கார்லயா அமிர்தா இப்போ ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நம்ம கிளம்பலாமா கார்ல போனா ஃபாஸ்டா போயிரலாம்ல மாமாக்கு வேல இருக்குங்க அவரே ஏன் டிஸ்டர்ப பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது ஊர வலி தான நான் டிராப் பண்ணிறேன் கார்ல உட்காருங்க அது நீங்களும் ஓகே சார் அமிர்தா டைம் ஆச்சு இல்ல வாங்க போலாம் நினைச்சதை <laughs> மாட்டேங்க <laughs> <laughs> உங்க படிப்புக்கு ஃபாரின்ல நல்ல சாலரி கிடைக்கும்ல உண்மை தான் சார் எனக்கு நிறைய ஆஃபர் வந்துச்சு ஆனா நான் தான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு சென்னையில செட்டில் ஆகணும் தான் சார் ஆசை ஏன் அப்படி சார் இது என்னோட ஊர் சார் காசுக்காக வெளிநாட்டுக்கு போறதும் அங்க இருக்கிறத பெருமையா நினைக்கிறதும் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சார் குட் இது உண்மையில ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனா மாமா இவருக்கு இங்க நல்ல வேலை கிடைக்கல உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச கம்பெனில ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்களா கண்டிப்பா அமிர்தா ஆனா உடனே அப்படி பண்ண முடியாது அங்க வேகன்சி இருக்கணும் இவர் குவாலிபிகேஷனுக்கு ஏத்த வேலையா இருக்கணும் அப்பதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும் 
மாமா சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அப்படி பெரிய கம்பெனில வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் இவர் சும்மா தான் இருப்பாரு அதுக்கு நடுவுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக உங்க கூட இருக்கட்டுமே புரியல நீங்க சரின்னு சொன்னா உங்க ஆபீஸ்லயே சேர்த்துக்கலாமே இது கூட நல்ல ஐடியா தான் அதி உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு என் ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம் சார் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கானு கேட்காதீங்க வான்னு சொல்லுங்க இது எனக்கு பெரிய ஆஃபர் சார் நிச்சயமா மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அதுவும் என் ஃப்ரெண்டோட ஐடியல் ஹீரோ கம்பெனியில் வேலை கிடைக்குதுன்னா சும்மாவா சார் ஐ எம் வெரி லக்கி சார் தேங்க்யூ அமிர்தா தேங்க்யூ சார் இட்ஸ் ஆல் ரைட் நீங்கள் நாளைக்கு வந்து என் ஆஃபீஸில் பாருங்கள் ஓகே சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் இட்ஸ் ஓகே போதும் <laughs> 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 தேனாமும் இதே மாதிரி ஒழுங்க வந்து சைன் பண்ணணும் புரியுதா ஓ போய் சைன் பண்ண வாமா சொல்லுமா அப்பா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதை கிளாரிஃபை பண்ண தான் கால் பண்ண கேளுமா ஒரு வேலை நான் செத்துட்டா மகளாச்சு <laughs> ஆனா உங்களை பத்தி தெரிஞ்ச எல்லாரும் என்ன பாவம் நீனு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மகளா பிறந்ததே நான் பாவம் நினைக்கிறேன்ப்பா பவானி இனிமே நான் அப்படி கூப்பிடாதீங்கப்பா எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு நீங்க ஏன்ப்பா இப்படி இருக்கீங்க என் அப்பா ஒரு நேர்மையான போலீஸ் ஆபீசர்னு நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்பவுமே உங்களை பத்தி ப்ரௌடா சொல்லிட்டு இருப்பேன் உங்க பொண்ணா பிறந்ததுக்காக பல நாள் நான் சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அது இப்போ நினைச்சு ரொம்ப வைக்கப்படுறேன்ப்பா உங்க பொண்ணுன்னு சொல்லிக்கவே எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு பவானி என்ன மாச்சு கிளம்பும் நல்லதானே இருந்த நீங்களும் நல்லவரா தானேப்பா இருந்தீங்க ஸ்மார்ட்டா நேர்மையான ஆபீசரா கௌரவமா இருந்தீங்கப்பா இப்ப என்னப்பா ஆச்சு உங்களை பத்தி நான் கேள்விப்படுறது எல்லாமே தப்பா இருக்கே நான் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் நான் அனுபவிக்கிற வசதி சாப்பிடுற சாப்பாடு எல்லாமே தப்பான வழியில வந்ததுன்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு அறுவறுப்பா இருக்கு செத்துலாம் போல இருக்குப்பா பவானி யார் அப்படி சொன்னது இப்போ நான் நேர்மையா தான் இருக்கேன் அப்பா பொய் சொல்லாதீங்க தப்பான ஆட்கள் கிட்ட நீங்க பணம் வாங்கிட்டு நியாயத்துக்கு எதிராக நடக்கிறது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க பணத்துக்காக அப்பாவிங்களை தண்டிச்சிருக்கீங்க அநியாயம் பண்ணிருக்கீங்க இப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இப்படிதான் தெரிஞ்சதும் நான் ரொம்ப நொந்து போயிட்டேன் மனசாட்சிக்கு எதிராக தப்பையும் பண்ணிட்டு சாட்சி வேற கேக்குறீங்களா ஏன்பா இப்படி துளசி உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன 
துளசி மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு அந்த பணத்துல வாழ்ற வாழ்க்கை சரின்னு தோணுதா எனக்கு இதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்கலப்பா அங்க ஸ்டேஷன்ல எனக்கு தெரியாம எத்தனையோ பாவங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா துளசிக்கு நீங்க பண்றது ரொம்ப அநியாயம்பா அதை நீங்க உடனே நிறுத்தணும் தப்பு பண்ணவங்களை விட்டுட்டு பணத்துக்காக அவங்க மேல பொய்யான கேச போட்டிருக்கீங்களே இதுதான் உங்க நேர்மையா நீங்க இப்படி இருக்கிறத என்னால ஏத்துக்கவே முடியல நான் உறுதியா சொல்றேன்பா அவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அவங்க இந்த கேஸ்ல இருந்து விடுதலை ஆகணும் அப்படி மட்டும் நீங்க பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பவானி அவ கொலை பண்ணிருக்கா கொலை பண்ணது அவங்க இல்லப்பா நீங்க தான் காசுக்காக சட்டத்தை ஒரு அப்பாவி பொண்ணோட வாழ்க்கைய இன்னும் எத்தனையோ பேரோட சந்தோஷத்தை கொல்லாம கொன்னிருக்கீங்க இனி இதெல்லாம் நடக்க கூடாதுப்பா நீங்க உண்மையாவே சின்சியரான போலீஸ் ஆபிசர்னா உண்மையான குற்றவாளிய தேடி கண்டுபிடிங்க தொலைசிய விடுதலை பண்ணுங்க இத மட்டும் நீங்க பண்ணல நான் சத்தியமா சொல்றேன் நான் சூசைட் பண்ணிட்டு செத்துருவேன் பவானி அப்பா நான் சும்மா மிரட்டுறேன் நினைக்காதீங்க யாரும் தூக்கி போடுற காசுக்காக நீங்க தொடர்ந்து அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நான் சொன்னது நிச்சயம் நடக்கும் இப்ப நான் வீட்டில் இல்லப்பா வெறுத்து போய் கிளம்பிட்டேன் அப்பாவே பொண்ணுக்கு துரோகம் பண்ணது தப்புன்னு உணர்ந்து அவங்க மேல இருக்கிற கேச வாபஸ் வாங்க நீங்க ஏற்பாடு பண்ணணும் அந்த நியூஸ் வந்தாதான் நான் வருவேன் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுக்கு என் டெட் பாடி தான் வரும் நான் போனை வச்சுடுறேன் விளையாடுறீங்களே <laughs> 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 நினைச்சாலும் <laughs> பணத்துக்காக யார் வேணாலும் வேலை போலாம் ஆனா உங்கள மாதிரி ஆபிசர் போக கூடாது சார் உங்க பொண்ணு கிட்ட நான் இதான் சொன்னேன் அவங்க உங்களை மாதிரி இல்ல போல இருக்கு பணத்துக்காக தன்மானத்தை இழக்கிறது தப்புன்னு நினைச்சிருக்காங்க அதான் போன் பண்ணிருக்காங்க மிரட்டுறா மரியாதை அவளுக்கு போன் பண்ணு நான் சொன்னதெல்லாம் போயே சூசைட் பண்ணிக்காதான்னு சொல்லு சூசைட் பண்ணி பண்ண சொன்னாங்களா ஆமா உன்னால என் பொண்ணு இழந்துரும் போல இருக்கு மனசாட்சிக்கு <laughs> 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 குற்றவாளி <laughs> ஆனா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பண்ணீங்கன்னா நானும் விடுதலை ஆடுவேன் உங்க பொண்ணு சேஃபா இருப்பாங்க நீங்க திருந்துறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சார் அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த கேஸ்ல இருந்து நான் எப்படியும் வெளியே வந்துடுவேன் ஆனா உங்களுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடைக்காது யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க